வெல்கம் பேக் டு அலைனா தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான மீ கோரன் எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு ரெக்வஸ்டட் வீடியோ மீ கோரிங் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாஸ் பேனில் தண்ணியை சூடு பண்ணிக்கலாம் இதில் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு அளவுக்கு காய்ந்த மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாவோட காம்புகளையும் விதைகளையும் எடுத்துட்டு இந்த தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிளகாய் வந்து கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக உள்ள மிளகாய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லது இது அப்படியே நாம் மீ கோரிங்கில் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஜஸ்ட்டு இதில் கொஞ்சம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் மிளகாய் தண்ணி நல்லா கொதி வரட்டும் மிளகாய் இந்த மாதிரி உப்பி நல்லா வந்ததுக்கு அப்புறமா தண்ணியை வடிகட்டிட்டு மிளகாவை தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த மிளகாவை ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து மிளகாவை நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க வேறு என்னெல்லாம் தேவைப்படும்னு பார்க்கலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அஞ்சுலேருந்து எட்டு பல் அளவுக்கு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போது நாம் எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் இந்த மாதிரி இடித்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் நல்லா இடிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஒன்றும் பாதியமாக இடித்தீங்கன்னா போதுமானது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் எடுத்துக்கலாம் அது கூடவே ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டொமேட்டோ சாஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் சோயா சாஸ் மட்டும் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு போன்லெஸ் சிக்கனை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க மீ கோரிங் பண்ணுறதுக்கு நூடுல்ஸ் வித் எக் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வீட் நூடுல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க நூடுல்ஸ் வந்து இதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல எந்த பிராண்டில் வேணாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் பட் நீங்கள் வீட் நூடுல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் மீ கோரிங் நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு நூடுல்ஸ் எடுத்திருக்கேன் பேக்கெட்டில் என்ன மினிட்ஸ் போட்டிருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணியே நம்ம இந்த நூடுல்ஸை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதில் ஃபோர் மினிட்ஸ் போட்டிருக்கு இப்போ நூடுல்ஸ் வேக வைக்கிறதுக்காக தண்ணி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நூடுல்ஸ் ஒட்டாமல் வரும் தண்ணி நல்லா இந்த அளவுக்கு கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வச்சுருக்க நூடுல்ஸும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேக்கெட்டில் ஃபோர் மினிட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருந்ததுனால நான் ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இதை செக் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போது நூடுல்ஸ் நல்லா வெந்திருக்கு இதை வடிகட்டி தண்ணிலேருந்து பிரித்து எடுத்துக்கலாம் வடிகட்டினதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி பைப் தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நூடுல்ஸ் வந்து மேலே மேலே வேகாமல் இருக்கும் வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மூடி வைக்காதீங்க திறந்து வச்சுடுங்க இப்போ நம்ம மீ கோரிங் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இடித்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் பூண்டியும் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பூண்டும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க போன்லெஸ் சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க சிக்கன் கூடவே உங்களுக்கு வேணும்னா ப்ரான்ஸும் ஃபிஷ் பால்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக மீ கோரிங் ரெசிபியில் ஃபிஷ் பால்ஸும் ப்ரான்ஸும் இருக்கும் சீ ஃபுட் வேணா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அதை ரெண்டையும் ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ சிக்கனை நல்லா வதக்கிக்கலாம் சிக்கனில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சோயா சாஸ்லேயும் உப்பு இருக்குது நூடுல்ஸும் நம்ம உப்பு சேர்த்து தான் வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் பேலன்ஸ் பண்ணி பார்த்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சிக்கன் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மிளகாய் பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப 
இப்போ இதில் நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சாஸ் மிக்சரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண செலரி அதாவது கடுகு கீரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூடவே கேரட் கேபேஜ்லாம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாம் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் நூடுல்ஸை இதில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸை இந்த மாதிரி மேலே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நூடுல்ஸோட சென்டரில் இந்த மாதிரி கடாயில் நான் ஒரு எக் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எத்தனை எக் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சென்டர்லேயே ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க முட்டை இந்த அளவுக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா இதை மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான ரொம்பவே டேஸ்டியான மீ கோரிங் ரெடி ஆகிடுச்சு மேலே கொஞ்சம் குக்கும்பர் வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்